Sabe qual delas que me doeu mais? A primeira reprovação na obtenção da CNH. E sabe por que, que me doeu mais? Porque ao longo da minha preparação para o exame, né, para conseguir a carteira de motorista, eu percebi que eu não estava me preparando da melhor maneira. E eu não fiz nada para mudar isso. Eu continuei seguindo as orientações do meu instrutor, mesmo sabendo que elas não faziam sentido, e aí eu fui reprovado. Então, quando eu fui fazer o exame e não passei, eu fiquei muito triste. Aí depois eu mudei, eu fui procurei um outro instrutor. E aí esse instrutor sentou comigo e falou assim, olha Bruno, a gente tem duas formas de te ensinar. A gente te ensina tudo que você precisa saber sobre o carro, na situação do exame, e a gente pode te ensinar também na situação de você aprender sem muita relação com o exame. Eu gosto de treinar situações de exame. Então, no primeiro dia de aula comigo, você já vai ter que fazer uma baliza para você perder o medo. E aí eu fui, tive mais aulas com esse professor. E fui para o exame de novo. E fui reprovado de novo. Mas dessa segunda vez eu não fiquei triste. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha feito o meu melhor da maneira correta. E foi isso que aconteceu comigo na reprovação do ITA, na primeira reprovação do IME. Na reprovação do FMG, não. Na reprovação do FMG, eu não sabia é, o que estava que acontecendo ali, sabe? Eu fui, fui meio assim, ah, vou fazer isso aqui. Então, eu não tinha nenhum sentimento. Então, é ruim quando você faz sem saber o que você está fazendo. Quando você faz de qualquer jeito, é ruim. Quando você está percorrendo o caminho todo e sabe que não está no caminho certo, é muito mais doloroso a reprovação, o fracasso, do que quando você reprova porque teve pessoas melhores que você.